dovolte, abych vás jménem Open House přivítal v dalším z objektů, které se mimořádně zpřístupňují, nebo respektive by měly zpřístupnit v rámci této akce. Je to objekt vyhlídkové restaurace Grand Prix, která tady z tohoto větší zdobí, je takovým symbolem téhle městské čtvrti spolu s Bodojemem už od roku 1986. Je umístěna na obytném domě ve výšce zhruba 44 metrů a aby nerušila ostatní obyvatele, tak měla od počátku vybudovaný tenhle samostatný vstup, který my se teď budeme podívat dovnitř. Mířil do kavárny, tak k tomu, aby překonal těch 234 schodů, které by ho jinak čekali, tak sloužil tenhle pohodlný výtah, kterým se teď přivoláme. Ušetřili jsme si 234 schodů, výtahem jsme se dostali do výšky zhruba 44 metrů do samotné restaurace. Restaurace, která byla postavena jako samostatný monolit nad domem, oddělený jedním patrem, který měl odhlučnit, aby obyvatele nebyli rušeni restauračním provozem. Celá tahle restaurace, stejně jako celý dům a stejně jako celé sídliště, vzniklo podle architektonického návrhu Jaroslava Černého, architekta, který projektoval celé Koutovické sídliště. Restaurace byla primárně určena pro Brňany, ale ještě primárně v době konání velké ceny závodu motorek, v té době ještě i automobilu na tehdejším okruhu, tak byla primárně určena pro papaláše. Zejména tahle ta část měla sloužit komunistickým papalášům k tomu, aby sledovali, co se děje tady na okruhu. Tahle ten samotná, samotný objekt vlastně vznikl v letech 1975 až 1978. Ovšem tu co se děje na okruhu, tady mohli pozorovat pouze v roku 86, takže pouhých 8 let sloužila tomu svému primárnímu účelu a tomu svému názvu Grand Prix, protože okruh vlastně tady fungoval jenom do roku 1986, v roce 87 se přesunul nahoru, tam na ty lesy, co vidíme na horizontu, dnes tady pod názvem Paravolci, pod názvem Masarykův okruh. Ta původní trať vedla vlastně od Bosonoch, tady po téhle té silnici, a zahýbala tam, kde bohužel dneska už je obchodní dům, takže nemůžeme si dnes projet původní trať, protože obchodní dům je na tomto místě přetnul a pokračoval dále do lesů přes takzvanou farmu zatáčku, což bylo místo, kde v roce 1949 havaroval slavný italský závodník Giuseppe Farina a bohužel přitom i zemřeli dva přihlížející diváci a několik dalších se zranilo, dnes je tam vlastně památníček tady téhle té tragédie. No a právě tenhle úsek přes lesy, který máme před sebou, tak je jeden z čá, jedna z částí, kde vlastně vedl okruh po celou dobu. On se během té doby od těch 30. let několikrát měnil, vedl různými trasami. Původně vlastně tady se stáčel dolů do Kohoutovic, ale ta poslední trasa, která byla také zároveň nejkratší, měřila zhruba 11, necelých 11 km tak se zatáčela už dozadu, nevedla přes staré Kohoutovice, ale ten původní úsek přes tady zatáčku, ten byl po celou dobu od 30. let. Kromě zmiňovaného Fareny, tak se tady těmi místy proháněl i například další známý závodník Chiron, který dnes je v různých lidových úslovích, jezdí jako Chiron. No a ten okruh se tedy ale v roce 1987 přesunul dál dozadu na úplně nové vybudované místo mezi Živětě a Ostrovačicemi. Ve chvíli, kdy tady skončil ten klasický provoz pozorování velké ceny, tak tady ještě nějakou dobu dále fungovala restaurace, fungovala tady až do 90. let v těchto těch všech prostorách. V 80. letech se snažili provozovatele zaujmout dalšími způsoby, proč by mohli přivést návštěvníky v prospektech, které jsme našli, tak se objevuje, že zvou na ovocné poháry, výběrová vína z Valtic a podobně. Pak se tady konaly mimo jiné v 80. letech podle vzpomínek pamětníků videodiskotéky, videoprogramy, pouštěly se tady různé filmy na videu. V 90. letech se tady konaly i country večery, našel jsem třeba pozvánku na Michala Tučného, že tady v těch prostorách vystupoval. Koncertoval tady podle vzpomínek místních, velmi oblíbená kapela Sirius pravidelně v určené časy. 
No ale bohužel ty prostory by byly velmi krásné, tady opravdu krásný výhled, ukážeme si na jednou i výhled na druhou stranu směrem na Brno, tak tady opravdu fungovaly pouze do 90. let, protože po stížnostech místních, kdy diskotékový provoz opravdu byť je tady ještě pod námi jedno patro, které to mělo odhlučnit, tak přestože diskotékový provoz se utlumil, tak nakonec právě po stížnostech obyvatel domů byla restaurace zrušena. Pravděpodobně ale možná taky skončila i na ubytě, protože mnozí vzpomínají na to, že tady byly ceny poměrně velmi vysoké, i na Brno velmi vysoké. Takže ani ta exkluzivní vyhlídka 44 metrů, tak možná by dnes nezachránila restauraci před krachem, pokud by tady byly dálkové vysoké ceny. Budeme se ještě dál podívat na výhledy. Tady se můžeme přesvědčit o tom, že opravdu návštěva restaurace stála za to, zvlášť, že byla taková hezká viditelnost, jako zrovna dnes, protože tam se třeba úplně nádherně rysuje pálava, ať už s hradem děvičky, se samotným děvínem s vysílačem. V podstatě vzadu dál na horizontu je vidět Falkenstein v Rakousku, takže vidíme v podstatě i do Rakouska. A když budeme pak pokračovat po horizontu směrem na Brno, tak vidíme v dál AZ Tower, nejvyšší budovu v České republice o 111 metrech, krásně vidět katedrála na Petrově, hrad Špilberg. Biskupské gymnázium, pak vlastně i tři výškové budovy v Žabořeskách, lov na hádech, vinohrady, líše, prostě krásně celý horizont dozadu. Vzhledu se vlastně v téhle chvíli při dobré viditelnosti rysují bílé Karpaty. Když budeme pak pokračovat dál, tak je tam budou vlastně výšková budova vysokého učení technického, vzadu vlastně je vidět i Maulánský klášter ve Vranově. A když budeme pak dál pokračovat odsud, po horizontu, tak od Vranova dál je vidět masiž babího lomu, i mezi stromy tam prosítá bílá rozhledna. Když budeme pokračovat dál směrem na Čebín, Tišnov, tak je tam krásně vidět, jak z Lobice bývala vojenská věž, nyní rozhledna, tak stejně nad Kluřiní, tak stejně tak vzadu je vidět krásně vysílač rozhledna na Čebínce. Pak se tam vzadu pravděpodobně rýsuje i klucanina na Tišnovem. No a pak na sněba dál vidět dozadu na horizont, v podstatě už začínající. Českomoravské vysočiny.